हाई फ्रेंड्स वीडियो मन एस की संबंधी सिंथटिक फैबर्स अंड प्लास्टिक चाप्टर ओक का इंप्रूवेंट बिट प्रयत्न चाहा इंतना श्रेणी में मुंटे वीडियो कोसम क्रिपन मरी कामें सो चूड़गर इवी एन एम एम एस डीएससी टेट लाट कांपटेषन एग्जाम की चक्कर सहाय से मरी मोदी बिट पशील ए डाज ए लांग चेन मालिक्यूल दट कंपोज आफ् ए लज् नंबर आफ् रिपीट यूनिट आपशन पालीमर मालिक्यूल फैबर प्रतिदा आंसर ने पाजी ओन आसर इवान प्रयत्न चयी सर मर सर सी अंटे लांग चेन मालिक्यूल पालीमरा मालिक्यूल फैबर अने आपशन की सर सामधान पालीमर अने दी लांग चेन मालिक्यूल अटार मरुकस रीजन सारी मन परशील पालीमर सार फाम फ्रम द रिपीट यूनिट आफ् मोनोमर मोनोमर अने स्माल यूनिट रिपीट वाल पालीमर एर्पड़ता है इन सिंपल टर्म्स द वर्ड पालीमर कैन बी डिवेडेड ऐज पाली अटे मेनी अ पाली मीन मेनी मर मीन यूनिट अन्ट इला मेनी यूनिट मन पालीमर अनेट मैं नैक्स्ट प्रश्न परशील ए डाश ईज सिंगि अंड एलांगेटेड पीस आफ मेटीरिय विच ईज सिमलर्ू थ्रेड थ्रेडला उंगि एलांगेटेड पीस ने यमटार आपशन से सोज पालीमर फैबर आटम मरी वीट सर सो आलोचन चयी सर सामधानन फैबर अने सर सामधान दी संबंधी रीजन सारी मैं परशील फैबर ईज ए सिंगि एलांगेटेड पीस आफ मेटीरिय विच ईज सिमलर टू थ्रेड अंत मन पोल कदा अला इट कैन बी नाचुल अंड सिंथटि अंड यूज टू कंपोने कांपोजिट मेटीरिय फर् एग्जापल काटन रेया नईला फैबर अने नाचुल आर्टिफिशियन मैं नैक्स्ट प्रश्न परशील डाश कलेशन आफ सिल वाम्स टू प्रोड्यूज सिल काल सिल वाम्स पटुपुर उपयोगी पट पिश्रम पीलार शरी कलचर हार्टी कलचर पिस्सी कलचर एपी कलचर मरी सर सामधानन शरी शरी कलचर अने सर सामधान दी संबंधी विवरण सारी मैं परशील शरी कलचर इज कलेशन आफ सिल वाम्स एवं पट्टर सहाय तो मन पट्ट बैठक की दीस्ो आ पिश्रम ने शरी कलचर अट द कूर् प्रोड्यूज बै द सिल वाम्स पट्टर तन आहारा तीन को तरवा तन नोट रकम दारा विदे कायला कड़ती आ काय ने मनमेट ककून अटा दाने ट्रीटेड वित् हाट एयर आर् स्टीम आवर तो यानी वेड़ गली वीद पंपी लोपल पट्टर ने चंपी पैन उ दारा मन सपरेट अंड बाॉइंग वाटर यह प्रासे द्वारा लपल पुर चंपे अंड ओपेन द सिल थ्रेड मरी सिल दार मन पुता कूं मर नैक्स्ट प्रश्न मन परशील पिक् द एग्जापल आफ सिंथटि फैबर्स फ्रम द फाइंग क्रिंद वाट सिंथटि फैबर्सो गुर्तमन चुप्त इध मन लिप मॉडल्लो सिमलर लाइन रायटर कदा अड़क मन की यूज उदाहरण की टेर्न अने सिंथटि फैबर सो टेर्ज ए सिंथटि फैबर पालिस्टर इज ए सिंथटि फैबर अंथटि फैबर्स उयमन चुपचु सिंथटि फैबर्स का नाट रायमन अलांट सिल नाट ए सिंथटि फैबर लेदा सिल नाचुल फैबर इला रायचन वूल इज ए नाचुल फैबर काटन इज ए नाचुल फैबर नईला सिंथटि फैबर रेयानी सिंथटि फैबर आक्रिक्स सिंथटि फैबर इकट्ठी वाटो 
కట్టిక్ మార్క్ వేసినవి సింథటిక్ ఫైబర్లు సిల్క్ వూలు కాటన్ అనేటి న్యాచురల్ ఫైబర్స్గా మనం చెప్పచ్చు మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ను మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ పరిశీలన చేయండి డాష్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ సిల్క్ వోమ్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫైనెస్ట్ క్వాలిటీ సిల్క్ కింద వాటిలో ఏ రకమైన పట్టుపురుగు నుండి మనకు చాలా మంచి సిల్క్ వస్తుంది ఆప్షన్స్ బాంబిక్స్ మోరి అనేటువంటి సిల్క్ వోమ్ టాసర్ మరియు బాంబిక్స్ మోరెస్ అనేటువంటి ఈ పట్టుపురుగుల యొక్క రకాలలో దేని నుంచి క్వాలిటీ సిల్క్ వస్తుంది అని అలా ఆలోచన చేయండి మరి సరైన సమాధానం మొదటిది బాంబిక్స్ మోరి అనేటువంటి పట్టుపురుగు రకం నుండి చాలా మంచి పట్టు వస్తుంది మరి ఈ బాంబిక్స్ మోరి అనేటువంటి జాతికి మనం ఫీడింగ్ ఏమిస్తారు ప్రధానంగా అంటే మల్బరీ ఆకులను ఈ పట్టుపురుగులకి ఫీడింగ్గా ఇస్తారనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం డాష్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ బై ద కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వుడ్ పల్ప్ వుడ్ పల్పును నుండి ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా వుడ్ పల్పును మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్గా వాడి తయారు చేసేటువంటి రకమైనటువంటి దారం ఏంటి అది సింథటిక్ ఫైబర్ ఏంటి అంటే నైలానా పాలిస్టరా న్యాచురల్ సిల్కా రేయానా అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మరి సరైన సమాధానాన్ని మనం పరిశీలన చేద్దాం రేయాన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట రేయాన్ అనేది సరైన సమాధానం న్యాచురల్ సిల్క్ ఎలాగో న్యాచురల్ ఇదే వుడ్ పల్ప్ నుంచి కాదు రేయాన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ అయినప్పటికీ వుడ్ పల్ప్ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ రీజన్ చూస్తే ద ట్రీ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వుడ్ పల్ప్ ఈల్డ్ మ్యాన్ మేడ్ సిల్క్ ఇదే దీన్ని మ్యాన్ మేడ్ సిల్క్ అంటారు దీన్ని రేయాన్ని అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైబర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేకింగ్ ద పారాషూట్స్ క్రింది వానిలో దేన్ని పారాషూట్లు యూజ్ చేయడానికి వాడతారు ప్లాస్టిక్ని వాడతారా టెర్లిన్ వాడతారా నైలిన్ వాడతా నైలాన్ వాడతారా స్టీల్ వాడతారా అనేది ప్రశ్న మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే నైలాన్ అనేది సరైన సమాధానం మరి ఒకసారి మనం రీజన్ చూద్దాం ఓకే నైలాన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం డాష్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫుల్లీ సింథటిక్ ఫైబర్ సాధారణంగా రేయాన్ తయారు చేసినారు కానీ అందులో వుడ్ పల్ప్ వాడినారనమాట అంటే అది కంప్లీట్గా సింథటిక్ కాదు అనేటువంటి భావనతో మరి పూర్తి సింథటిక్ పూర్తి రసాయనాలతో తయారైనటువంటి దారం ఏంటి రేయానా నైలానా పాలిస్టరా అక్రెలిక్కా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే నైలాన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట నైలాన్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ సింథటిక్ ఫైబర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద సింథటిక్ ఫైబర్ నైలాన్ ఈజ్ నైలాన్కి సంబంధించి క్రింది వానిలో ఏది సరే అయింది ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేయాన్ ఇది రేయాన్కి సంబంధించింది ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ నైలాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ ఫుల్లీ సింథటిక్ ఫైబర్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ సిల్క్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే మనం ఇంతకుముందే దీనికి సంబంధించిన హింట్ ఇవ్వుకోవడం జరిగింది కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్కు సంబంధించిన ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం నైలాన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వుడ్ పల్ప్ నైలాన్ను వుడ్ పల్ప్ను ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా వుడ్ పల్ప్ సహాయంతో నైలాన్ తయారు చేస్తారు అని అంటున్నారు మరి ఇది ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది ఆలోచన చేయండి సరైన సమాధానం ఏంటంటే ఫాల్స్ అనమాట రేయాన్ను వుడ్ పల్ప్ ద్వారా చేస్తాను తప్పితే నైలాన్ను కాదు ఫాల్స్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం రా మెటీరియల్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ నైలాన్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్ రే నైలాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోసం రా మెటీరియల్ అనేది ప్లాంట్స్ మరియు అనిమల్ ప్లాంట్ల నుండి అనిమల్స్ నుంచి మనము రా మెటీరియల్ పొందుతాము అని అంటున్నాం సో నైలాన్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ సింథటిక్ ఫైబర్ కదా 
మరి అనిమల్స్ ప్లాంట్స్తో పనే ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం వ్యాలక్ క్యాట్టోదర్ డిస్కవర్డ్ నైలాన్ ఈ శాస్త్రవేత్త నైలాన్ కనుక్కున్నారు అనేది ట్రూ నా ఫాల్స్ అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటంటే ట్రూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ క్రింద ఇచ్చిన వాణిలో నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు కొన్ని నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ కానాటి ఉన్నాయి మరి చూద్దాం ఒకటి స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ కార్ సీట్ బెల్ట్స్ అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ పారాషూట్ అనేటి పారాషూట్లో వాడే తాళ్ళు నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ సాకింగ్స్ అంటే మేజోల్లు అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ టూత్ బ్రష్ పైన బ్రిజిల్స్ నైలాన్ ప్రోడక్ట్స్ కివిన్స్ అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్ కాదు చైర్స్ అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్ కాదు బకెట్స్ అనేటి నైలాన్ ప్రోడక్ట్ కాదనమాట యువతలు ఉన్నవన్నీ కూడా నైలాన్ ప్రోడక్ట్లు ఇవి నైలాన్ ప్రోడక్ట్ కాదు ఇక్కడ కూడా తరగతి గదిలో సిమిలర్ లైన్స్ రాపించేటప్పుడు వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నైలాన్ ప్రోడక్ట్ కార్ సీట్ బెల్ట్ ఆర్ నైలాన్ ప్రోడక్ట్ ఇలా సిమిలర్ లైన్స్ రాపించవచ్చు విద్యార్థులతో మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం డ్యాస్ ఈజ్ ఏ సింథటిక్ ఫైబర్ విచ్ ఈజ్ కన్సిడర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ స్టీల్ వైర్ దీన్ దేన్ని స్టీల్ వైర్ కన్నా చాలా బలమైందిగా భావిస్తాము అంతే మందంలో అంటే మనం దారపోగు ఎంత మందం చేస్తామో స్టీల్ వైర్ని కూడా అంత మందానికి తగ్గించినప్పుడు ఇది స్ట్రాంగర్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు అర్థం అనమాట మరి నైలాన టెర్లిన రేయాన అని అడుగుతున్నారు మరి సరైన సమాధానం ఏంటంటే నైలాన్ అనమాట నైలాన్ దారము నైలాన్ దారం అంత సన్నగా స్టీల్ వైర్ని చేస్తే ఆ స్టీల్ వైర్ కన్నా నైలాన్ దారము చాలా బలంగా ఉంటుంది సో ఏ నైలాన్ వైర్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ద స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రోప్స్ యూజ్డ్ ఫర్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఇంత గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని దారాల తయారీలో వాడతారు ముఖ్యంగా పర్వతారోహకులు చాలా బలమైన తారాలు ఉండాలి తెగిపోతే వాళ్ళ ప్రాణాలకే ప్రమాదం కాబట్టి రాక్ క్లైంబింగ్లో ఎవరైతే పాల్గొంటారో వాళ్ళు నైలాన్ దారాలను వాడతారనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద మేజర్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పాలిఎస్టర్ ఆర్ పాలిస్టర్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ కంపోనెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు డెక్రాన్ మరియు నైలాన్ ఇథిలీన్ గ్లైకోల్ అండ్ నైలాన్ నైలాన్ అండ్ టెరాప్తలిక్ యాసిడ్ ఎథిలిక్ గ్లైకాల్ అండ్ టెరాప్తలిక్ యాసిడ్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి పాలిస్టర్లో ఎక్కువగా వాడేటువంటి రసాయనాలు ఏంటి అని అంటే మరి ఆప్షన్ డి సరైన సమాధానం మరి వివరణ చూద్దాం మనం ఓకే ఆప్షన్ డి అనేది ఆప్షన్ డి ఒక్కసారి చూడండి ఇతి పాలియస్టర్ అనేది ఏ దేన్ని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారంటే ఇథిలీన్ గ్లైకోల్ మరియు టెరాప్తలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఫైబర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఏ మెటీరియల్ అనేది మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఫైబర్స్ రెండు ఫైబర్ల కాంబినేషన్లో తయారు చేసినటువంటిది ఏంది క్రింది వాణిలో అని అడుగుతున్నారు నైలాన్ పాలిస్టర్ పాలీవూల్ జూట్ ఇక్కడ గమనించండి మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అని అంటే పాలీవూల్ అంటే ఇక్కడ పాలి అనేది ఒక రకము వూల్ అనేది ఒక రకం ఇక్కడ రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది గమనించండి మరి సరైన సమాధానం ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేస్తే పాలీ వూల్ అనేది అంటే పాలిస్టరు మరి వూల్ రెండు కలిపి తయారు చే బ్లెండ్ చేసి తయారు చేసినటువంటి ఒక దారం అనమాట కాబట్టి దాన్ని పాలీ వూల్ అంటారు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఫ్యాబ్రిక్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద పాలిస్టర్ ఫైబర్స్ డు నాట్ గెట్ వ్రింకిల్ ఈజీలీ త్వరగా ముడతలు పడనటువంటి దారం అనే దాన్ని పాలిస్టర్ ఫైబర్ నుండి తయారు చేస్తారు అని అటువంటి ఇది స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూ నా ఫాల్స్ అనేది ఆలోచన చేయండి సరైన సమాధానం ట్రూ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైబర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ 
as a lining for boots and gloves gloves laku boot laku lining ga deni vaartaru cotton polyester silk acrylic mari sarena samadhananni manam parisilan cheddam sarena samadhanam option d acrylic acrylic fiber is soft idi enduku akkada vaartaru ante idi chaala mettanaindi for sweaters and turk suit and lining for the boots and gloves as well as furnishing fibers and carpets ivitannitlu kuda carpet lalo boot lalo mari gloves lalo ee acrylic vaartaru endukante idi soft ga untundi kabatti mari next prashna ni manam parisilan cheddam the coat the coating on modern non stick cookware and electrical iron is made up of ee నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్లను ఏ ప్లాస్టిక్తో చేస్తారు టెఫ్లాన్ పాలిస్టర్ రేయాన్ టెరికాట్ మరి సరైన సమాధానాన్ని పరిశీలన చేద్దాం సరైన సమాధానం టెఫ్లాన్ అనమాట దీన్ని ఉపయోగించి నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ను మరియు ఐరన్ బాక్సులో పైన ఉన్న ప్లాస్టిక్ని వట్టాయారు చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ చూడండి రీజన్ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం టెఫ్లాన్ ఈజ్ ఏ ప్లాస్టిక్ ఆన్ విచ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ డు నాట్ స్టిక్ ఇది ఆయిల్తో కానీ వాటర్తో కానీ స్టిక్ కాదు అంటు అంటుకోదు ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ అండ్ ద కుక్ వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ ఈ కారణాల చేత దీన్ని ఆయా ప్రదేశాల్లో వాడడం జరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ద యూనిఫామ్ వోర్న్ బై ఫైర్ ఫైటర్స్ హ్యాజ్ ఏ కోట్ కోటింగ్ ఆఫ్ డ్యాస్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఫైర్ రిటార్డెంట్ ఈ ఫైర్ ఫైటర్స్ వాడేటువంటి కోట్లలో దే ప్లాస్టిక్ని దేన్ని వాడతారు సిల్క్ రేయాన్ మెలమైన్ నైలాన్ చూడండి మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే మెలమైన్ను వాడతారు ఈ ఫైర్ ఫైటర్స్కి సంబంధించిన డ్రెస్సెస్లో కింద ఒకసారి వివరణ కూడా మనం పరిశీలన చేద్దాం మెలమైన్ ఇద్ద ఆ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అంటే వేడి చేస్తే గట్టి పడుతుంది అనమాట నూనెలాగా కారదు విచ్ కెన్ రెసిస్ట్ ఫైర్ ఇది ఫైర్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది అడ్డుకుంటుంది అండ్ కెన్ టోలరేట్ హీట్ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో వేడిని కూడా ఇది తట్టుకుంటుంది హెన్స్ ద యూనిఫామ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైటర్స్ ఆర్ కోటెడ్ విత్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ మెలమైన్ విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫైర్ ఈ కారణాల చేత ఈ మంచి లక్షణాల చేత ఏంటేంటి మంటను ఇది థర్మో సెట్టింగు మరియు హీట్ను కూడా తట్టుకుంటుంది ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ దృష్ట్యా ఫైర్ ఫైటర్స్లో ఎవరైతే ఫైర్ ఇంజిన్ వర్క్స్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క డ్రెస్సెస్ పైన ఈ మెలమైన్ కోటింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఏ ఆర్టిఫి ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ను సిల్క్ వాస్తవంగా చాలా ధర అయింది కదా మరి అంత ధర పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో మనము ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ను వాడతాం దాన్ని దేంతో తయారు చేస్తాం సెల్యులోజా పీవీసీనా పాలిస్టరా పీ పీఈటీనా అంటే పాలిఎతిలిన్ టెరాప్తలేటా అంటే మరి సరైన సమాధానాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ను సెల్యులోజును రా మెటీరియల్గా అంటే చెట్లలో దొరికేటువంటి సెల్యులోజును రా మెటీరియల్గా యూజ్ చేసి చేస్తారు రేయాన్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ రేయాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అంటాం ఈజ్ ఒప్టైనడ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ ఫ్రమ్ వుడ్ పల్ప్ చెట్లలో ఉన్నటువంటి వుడ్ పల్ప్ సహాయంతో దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి రేయాన్ తయారు చేస్తారు ఈ రేయాన్ని మనం ఏమంటాం ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అంటాం అనమాట నకిలీ పట్టు అని కూడా అంటాం ఓకే మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైబర్ ఈజ్ ఒప్టైనడ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వుడ్ పల్ప్ వుడ్ పల్ప్ను ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫైబర్ ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూకు మీరు ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద అనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ సహజమైన దారాలు అనేటి అనిమల్స్ జంతువుల నుండి ప్లాంట్స్ మొక్కల నుండి వస్తాయి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ మరి క్రింది వాళ్ళలో న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఏంటి ఒకటికి మించి కూడా సరైన సమాధానాలు ఉండొచ్చు జూట్ నైలాన్ సిల్క్ పాలిస్టర్ 
మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే జూట్ అనేది పంట పొలం సిల్క్ అనేది సిల్క్ వంశ జంతువుల నుంచి వస్తుందనమాట సో సరైన సమాధానం జూట్ మరియు సిల్క్ ఒకసారి మనం సొల్యూషన్ని కూడా ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం చూడండి జూట్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద జూట్ ప్లాంట్ అండ్ సిల్క్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద కకూన్స్ ఆఫ్ సిల్క్ వోమ్ సిన్స్ దే ఆర్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్స్ రెస్పెక్టివ్లీ దస్ జూట్ అండ్ సిల్క్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫవర్స్ హౌ ఎవర్ నైలాన్ అండ్ పాలిస్టర్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ సో హెన్స్ దే ఆర్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఏవైతే మిగిలిన రెండు ఆప్షన్లు నైలాన్ మరియు పాలిస్టర్ ఉన్నాయో అవి సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఈ జూట్ మరియు సిల్క్ అనేటి న్యాచురల్ ఫైబర్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ను మ్యాన్ మేడ్ అనమాట మ్యానే ఓన్గా తయారు చేస్తారు మరి రేయాన్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఫైబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఉడ్ పల్ప్ రేయాన్ ఉడ్ పల్ప్ నుంచి మనం పొందుతాం కాబట్టి అది ఒక న్యాచురల్ ఫైబర్ అని అంటున్నారు మరి ఇది ట్రూ నా ఫాల్సా అంటే ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో ఉడ్ పల్ప్ వాడిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ రేయాన్ ఫైబర్ ఈజ్ సింథటైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఉడ్ పల్ప్ ఆర్ కాటన్ ఇన్ ఏ కెమికల్ కాల్డ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇందులో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలుపుతారు ఇట్ ఈస్ సెమీ సింథటిక్ ఫైబర్ ఇది పూర్తి స్థాయిలో న్యాచురల్ ఫైబర్ కాదు దో ఇట్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద న్యాచురల్ ఫోర్స్ న్యాచురల్ సోర్స్ ఇది న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి మెయిన్గా తెచ్చుకున్నప్పటికీ ఇందులో కెమికల్స్ కలపడం వల్ల ఇది న్యాచురల్గా కన్సిడర్ చేయమన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం బీయింగ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా నీవు వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ హ్యాబిట్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ మనము పర్యావరణ హితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాల వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ వీ ఆల్ షుడ్ ఫాలో మనందరం కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిన ఫోర్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ అండ్ రికవరా రెడ్యూస్ రీథింక్ రిఫైన్ అండ్ రికవరా రిఫైన్ రీయూజ్ రెడ్యూస్ అండ్ రెస్పాండా రీయూజ్ రిఫైన్ రీసైకిల్ అండ్ రికవరా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ రెడ్యూస్ రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ అండ్ రికవర్ మరి వీటి యొక్క అర్థాలు ఏంటో ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం ఆన్సర్ ఏ అనేది సరైన సమాధానం ఇక్కడ మొదటిది రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ చేయడం అంటే మనం వాడకాన్ని తగ్గించాలి ఎలా తగ్గిస్తాం రిడక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ రెడ్యూస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ వేస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట అసలు వాటిని వాడకుండా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అయినటువంటి ఏ జూట్ బ్యాగులు కాటన్ బ్యాగులు వాడడం అనేది మంచి విషయం అది దీనికి మొట్ట మొట్టమొదటి పీట వేస్తాం అనమాట అస్సలు ప్లాస్టిక్ రకమైనవి వాడకుండా ఇవి వాడాలి నెక్స్ట్ రీయూజ్ రీయూజ్ అంటే ఒకసారి అంగటి నుంచి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తెచ్చుకున్నాం రెండోసారి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్లాస్టిక్ కవర్ ఎత్తుకోపోవాలన్నమాట ఈ విధంగా కొత్త ప్లాస్టిక్ని ఈ ప్రపంచంలోకి తేకుండా అడ్డబడిన వాళ్ళం అవుతాం రీసైకిల్ ఆల్రెడీ వాడి పాడేసినట్టు తిరిగి అదే రకమైనటువంటి వస్తువు అంటే ప్లాస్టిక్ వస్తువు ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని పారేసినారు ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి తిరిగి మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని తయారు చేయడాన్ని రీసైక్లింగ్ అంటామన్నమాట మరి రీకవర్ రికవర్ అంటే ప్లాస్టిక్ బాటిల్ను ఉపయోగించి ఏ కరెంటో ఇంకొక ఎనర్జీ రిసోర్సును ఏ కంపోస్టో ఇలా తయారు చేయడాన్ని వేరే రకమైన వస్తువుగా తయారు చేయడాన్ని ఏమంటామంటే రికవర్ అంటే ఓకే మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం వీ షుడ్ నాట్ వియర్ సింథటిక్ క్లాత్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఆర్ ఇన్ ఏ ల్యాబరేటరీ ల్యాబరేటరీలో మరియు వంటగదిలో ఉన్నప్పుడు మనము సింథటిక్ క్లాత్లను ధరించకూడదు అనే స్టేట్మెంట్ ట్రూ నా ఫాల్స్ అంటే సరైన సమాధానం ట్రూ అనమాట ఎందుకు ఒకసారి మనం వివరణ ప్ర పరిశీలన చేద్దాం సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై కెమికల్ ప్రాసెస్ వీటిని పెట్రో కెమికల్స్ సహాయంతో తయారు చేసి ఉంటారు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేయాన్ నైలాన్ పాలిస్టర్ దే క్యాన్ ఈజీలీ క్యాచ్ ఫైర్ సులభంగా మంటతో అంటుకుంటాయన్నమాట వెన్ దే క్యాచ్ ఫైర్ దే మెల్ట్ అండ్ స్టిక్ ఏవైతే ఎప్పుడైతే అవి మంటకు మండుకుంటాయో అవి కరుగుతాయి మరియు అంటుకుంటాయి టు ద స్కిన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వియరింగ్ ఇట్ హెన్స్ ఇట్ అడ్వైజ్డ్ టు నాట్ వియర్ ద సింథటిక్ ఫైబర్ అనమాట 
ఈ సింథటిక్ క్లాత్లను వాడకూడదు ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఎక్కువగా బర్న్ చేసి చాలా ఎక్కువ ఇబ్బందిని కలగజేస్తాయి ఎప్పుడైతే అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అప్పుడు కాబట్టి ల్యాబొరేటరీలో కెమికల్స్ ఉంటాయి అక్కడ అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది మరి వంటగదిలో నిత్యం మంట వెలుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ అగ్ని ప్రమాదం జరిగే స్కోప్ ఉంది ఆ ప్రాంతాల్లో మనం సింథటిక్ వస్తువులు ధరించకూడదు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఏ పాలిస్టర్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ మాలిక్యూల్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మెనీ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ వాట్ ఈజ్ పాలిస్టర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పాలిమర్లో చాలా మాలిక్యూల్స్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి మరి పాలిఎస్టర్లో ఏముంటాయి ఎస్టర్ ఉంటాయి అమినో యాసిడ్ సెల్యులోజా ఈతర అంటే పాలిఎస్టర్ ఎస్టర్ చూడండి కాబట్టి సరైన సమాధానము ఎస్టర్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ పాలిస్టర్లో పాలి ప్లస్ ఎస్టర్ అంటే ఎస్టర్ అనేది ఒక మోనోమరు అలాంటి ఎస్టర్లు చాలా ఉన్నాయని అర్థం పాలి అంటే మెనీ అని నేర్చుకున్నాం కదా సో ఈజ్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ పాలిమర్ మేడప్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ కాల్డ్ ఎస్టర్ పాలిస్టర్ ఫైబర్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్ట్ స్ట్రెచ్చింగ్ అండ్ స్ట్రింకింగ్ ఇవి సాగుదలను మరియు ముడతలను తట్టుకుంటాయి దే డ్రై క్విక్లీ అవి త్వరగా ఆరిపోతాయి అండ్ వ్రింకిల్ రెసిస్టెన్స్ ముడతలు పడవు కెన్ ఈజీలీ వాష్డ్ త్వరగా మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు సులభంగా వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ కెన్ బీ యూజ్ టు స్టోర్ పికిల్స్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లను మనము పికిల్స్ ఈ ఊరగాయలను నిలువ ఉంచుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు ట్రూ నా ఫాల్స్ అంటే సరైన సమాధానం ట్రూ అనమాట మరి ఎందుకో కాస్త వివరణ మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ కరోషన్ రెసిస్టెన్స్ ఇవి తృప్పు పట్టవు అనమాట అండ్ ది ఓంట్ రియాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్ మనం ఊరగాయలు తయారయ్యేటువంటి సిట్రిక్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఈ ప్లాస్టిక్ రియాక్ట్ కాదు ఇఫ్ వీ ఆర్ యూజింగ్ మెటల్ కంటైనర్ ఒకవేళ మనము ఏదైనా ఒక లోహపు వస్తువును కనుక తీసుకున్నట్టయితే టు స్టోర్ ద పికిల్ ద వెనిగర్ అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే యాసిడ్ ఉందో ఆ యాసిడ్ అనేది విల్ రియాక్ట్ విత్ ద మెటల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి మనకు హానికరమైనటువంటి ఉత్పత్తిని ఇస్తాయన్నమాట మెటల్తో ఈ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయ్యి సో కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్లాస్ కంటైనర్స్ ఓంట్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్ మరి గ్లాస్ కంటైనర్లు వాడచ్చు కదా అనే ఆలోచన వస్తుంది ఇవి కూడా యాసిడ్లతో రియాక్ట్ కావు బట్ దే ఆర్ ఈజీలీ బ్రేకబుల్ త్వరగా అవి బ్రేక్ అయిపోతాయి సులభంగా బ్రేక్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఆహార పదార్థం అంతా కూడా ఆ గాజు పులు అంతో ఇంత ఇరుక్కొని ఉంటాయి మనం దాన్ని రికవరీ చేసుకునే దానికి స్కోప్ ఉండదు హెన్స్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ చాయిస్ టు స్టోర్ పికిల్ అండ్ అదర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాబట్టి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు అనేవి ఈ పికిల్స్ను ఊరగాయలను ఇతర ఆహార పదార్థాలను నిలవ ఉంచుకోవడానికి మంచి పాత్రలుగా మనం చెప్పొచ్చు అని చెప్తున్నారు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఐడెంటిఫై ద సింథటిక్ ఫైబర్ విచ్ రెజంబుల్స్ వూల్ వూల్ లాగా అనిపించేటువంటి సింథటిక్ ఫైబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు రేయాన అక్రలిక్క నైలాన టెర్లినా అని మరి సరైన సమాధానం ఏంటో మనం ఒక్కసారి పరిశీలన చేద్దాం ఆన్సర్ బి అక్రలిక్ అనేది ఊల్ లాగా ఉంటుంది రేయాన్ అనేది సిల్క్ లాగా ఉంటుంది అని మనం నేర్చుకోవాలి సో సొల్యూషన్ ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ఆక్రలిక్ ఈజ్ దే ట్రా ట్రాన్స్పరెంట్ సింథటిక్ ఫైబర్ విచ్ రెజంబుల్స్ ఊల్ ఇది ఊల్ లాగా ఉంటుంది ఇన్ ఎవ్రీడే ప్రోడక్ట్ ఫర్ సైన్స్ సేల్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్ ఇటు ఇటు ఈ ప్లేసెస్లో మనం వాడుతూ ఉంటారు అమ్ముతూ ఉంటారు రూఫ్ విండోస్ లెన్స్ అండ్ స్క్రీన్స్ ఈ వీటన్నిటి ప్లేస్లో ఈ అక్రలిక్ను వాడతారు ఏ మోర్ ఇంప్రెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ అక్రలిక్ వీటన్నిటికన్నా ఇంకా మంచిగా ఉపయోగపడేటువంటి ప్లేస్ ఏంటంటే ఈజీని బిగ్ అక్వేరియమ్స్ వీటిని పెద్ద పెద్ద చేపల తొట్లు ఉంటాయి కదా అక్వేరియంలో వాడుతూ ఉంటారు అరౌండ్ ద వరల్డ్ ద పానోరమిక్ విండోస్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ అక్వేరియమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లూడ్ అక్రలిక్ బ్లాక్స్ ఈ అక్రలిక్ బ్లాకులకు గమ్ పూసి ఈ అక్వేరియంలను తయారు చేస్తున్నారంట ఓకే మరి 
దీన్నే ఆర్టిఫిషియల్ వూల్ అని కూడా అంటాం మరి నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ బిట్ ఫైనల్ బిట్ను మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ద ప్లాస్టిక్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ పైప్స్ ఈజ్ పాపులర్లీ నౌన్ యాజ్ పీవీసి వాట్ డస్ ద పీవీసి స్టాండ్ ఫర్ పి పైపులు తయారు చేయడంలో ఈ పీవీసీ అనేటువంటి రకం ప్లాస్టిక్ని వాడతారు మనం వాడుకలో కూడా పీవీసీ పైపులు పీవీసీ పైపులు అంటూ ఉంటాం మరి ఆ పీవీసీ అంటే ఏంది అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్లను ఒకసారి పరిశీలన చేయండి మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే పాలివినైల్ క్లోరైడ్ అనమాట ఆప్షన్ డి ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పి ఫర్ పాలి వి ఫర్ వినైల్ సి ఫర్ క్లోరైడ్ సో ఆప్షన్ డి ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని మంచి సబ్జెక్ట్ ఫుల్ వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్